Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi bersama Debi Adi Kesma di channel Debi Adi Official Pada episode kedua ini, dari edisi Tadapur Al-Quran Ramadan 1441 Hijriah Kita akan mentadaburi surat Al-Duha Sebenarnya, dalam podcast Tadapur ini Debi mau membawakannya dengan bahasa ringan dan santai, tapi mengena gitu Jadi biar kalian nggak bosan dan nggak ngerasa, duh berat banget nih memahaminya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca doa dan sholawat dulu. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aniyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad Oke, okay. uh, surat Abduha ini uh, Dalam bahasa Indonesia, arti Abduha adalah Waktu matahari sepenggalahan naik Surat Abduha merupakan surat makiyah Surat yang ke-93 dalam Al-Quran letaknya di juz 30 dan jumlah ayatnya itu ada 11 asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam-Imam selain Imam Bukhari dan Muslim mereka semua meriwayatkan hadis melalui jundab yang telah menceritakan Bahwasannya Nabi SAW mengalami sakit Karena sakit itu beliau tidak melakukan sholatul lail Atau sholat malam ya, Jadi karena sakit itu beliau tidak melakukan sholatul lail atau sholat malam Selama semalam atau dua malam Lalu datang kepada beliau seorang wanita yang berkata Hai Muhammad Aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasannya setanmu itu maksudnya itu Jibril kan telah meninggalkanmu. Lalu Allah menurunkan surat Al-Duha. Nah, ada juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim e, dari Zaid Ibnu Arqam radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwasannya Pernah wahyu itu tidak turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beberapa hari. Lalu Ummu Jamil, yaitu istri Abu Lahab, mengatakan kepada Nabi, Aku tiada berpendapat melainkan bahwa temanmu itu, maksudnya Malaikat Jibril, telah meninggalkanmu dan membencimu. Lalu turunlah surat Al-Duha ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tadabur surat Al-Duhanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Wa duha artinya demi waktu duha. Nah, jadi pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan juga cahaya atau sinar yang dipancarkan pada waktu ini. Dalam tafsir jala lain Disebutkan waktu duha itu artinya adalah waktu matahari sepenggalah naik. Maksudnya waktu di awal siang hari. Atau bisa juga disebut siang hari seluruhnya. Seperti itu. Ayat kedua. Walaili idha saja. Artinya dan demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya apabila malam itu telah menjadi tenang. Atau kegelapan malam itu telah menutupi. Jadi, pada ayat pertama dan kedua tadi, Allah kan bersumpah tuh dengan waktu duha dan waktu malam. Jadi, waktu duha sama waktu malam ini merupakan tanda-tanda nyata yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Atau dalam bahasa Al-Quran disebut ulul albab. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Di situ Allah sebutkan bahwasanya pergantian siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang 
memahaminya seperti itu nanti bisa dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164 kemudian ayat 3 bunyinya mawadda'aka rabbuka wa maqala artinya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu kan gini teman-teman uh, ayat ini turun setelah beberapa hari wahyu tidak turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian orang-orang kafir mengolok beliau dan bilang bahwasannya Allah itu benci dan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu turun ayat ini sebagai pesan indah dari Allah bahwasannya Allah tidak membiarkan Rasulullah dan tidak pula membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayat keempat walal akhiratu khairul laka minal ula artinya dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan jadi Allah menegaskan pada ayat ini bahwasannya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kita daripada kehidupan di dunia. Karena apa? Karena di dalam kehidupan akhirat itu terdapat banyak kemuliaan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di sana bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling juhud. Hingga di akhir hayat beliau, beliau diajukan pilihan untuk memilih antara tetap hidup di dunia sampai dunia berakhir, itu kan atau kiamat, atau mendapatkan surga dengan cara meninggalkan dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memilih meninggalkan dunia yang hina ini dan kembali kepada Allah. Dan ada juga dalam sebuah hadis yang mengisahkan betapa zuhudnya Rasulullah dan bagaimana pandangan beliau terhadap kehidupan dunia ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di atas tikar hingga menimbulkan bekas pada perutnya di bagian lambung. Pada saat beliau bangun, kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengusap lambung beliau dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, berikanlah izin kepada kami sehingga kami membentangkan sesuatu di atas tikar tersebut untukmu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak mempunyai kepentingan terhadap dunia ini. Perumpamaanku dengan dunia ini tidak lain hanyalah seperti orang yang sedang berkendara yang berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Mazah. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini Hasan Sohi. Kemudian uh... Hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memberikan analogi atau perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat seorang pengendara yang berkendara kemudian berhenti dan berteduh karena teriknya matahari di bawah sebuah pohon. Ya kan? Berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian setelah terik matahari itu hilang, si pengendara ini pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Seperti itulah kehidupan dunia. Kita di dunia ini berjalan menuju yang namanya tujuan utama kita yaitu akhirat. Apabila telah tiba masanya untuk kembali, ke kampung akhirat kita, gitu kan, ke tujuan awal kita, kita pergi meninggalkan dunia ini dan kembali 
kepada tujuan awal kita atau tempat tinggal kita yang sesungguhnya seperti itu. Jadi intinya kehidupan dunia ini bukan tujuan awal, tetapi jalan yang kita tempuh untuk menuju kampung kita atau tujuan awal kita, yaitu akhirat, seperti itu. Selanjutnya ayat 5 yang berbunyi, yang artinya dan kelak pasti harapmu memberikan karunianya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas maksudnya di alam akhirat kelak Allah akan memberikan karunia kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Allah meridoinya untuk memberi syafaat kepada kita umatnya dan menerima apa yang telah disediakan untuk beliau berupa kemuliaan lalu ayat 6 yang berbunyi alam yajidaka yatimau fa'awa artinya bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu jadi dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan bahwasannya Allah menjadikan nabi yatim lalu Allah selalu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mana mungkin Allah membenci dan meninggalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang diri. Jadi dengan wafatnya ayah beliau saat beliau masih dalam kandungan ibunya, setelah itu pada usia beliau enam tahun ibu beliau wafat, kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Lalu kakek beliau wafat saat beliau berusia 8 tahun. Lalu beliau diasuh pamannya, yaitu Abu Talib. Kemudian Abu Talib masih terus mendukung, mendinggikan derajat Nabi, dan menghormati Nabi, serta menghentikan segala bentuk gangguan dari kaum terhadap Nabi. Lalu setelah Allah mengangkat beliau menjadi seorang Rasul di awal umur 40 tahun, sedangkan Abu Talib masih tetap memeluk agama kaumnya sampai akhirnya Abu Talib meninggal dunia saat sebelum beliau hijrah kemudian setelah wafatnya paman beliau orang-orang kaum kafir Quraisy semakin berani kepada Nabi sehingga Allah memilihkan jalan hijrah untuk beliau dari tengah-tengah mereka ke negeri Ansor Sebagaimana Allah telah memperlakukan sunnahnya dengan penuh kesempurnaan dan kelengkapan, maka setelah beliau sampai kepada kaum Ansor, ya, mereka pun memberikan perlindungan dan pertolongan serta pengawalan kepada Nabi. Dan mereka pun ikut berperang bersama beliau. Nah, jadi dari bentuk perlindungan, yang diberikan oleh keluarga Nabi semenjak e, ibunya wafat, gitu kan? Dimulai dari kakek beliau, kemudian paman beliau, kemudian Nabi ditolong oleh kaum Ansor untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu semua merupakan bentuk penjagaan dan perlindungan serta pertolongan Allah kepada beliau. Jadi, mana mungkin gitu kan? Allah membenci dan meninggalkan Nabi Muhammad seorang diri, lalu dia memberikan petunjuk lalu ayat 7 bunyinya wa wajada fahada jadi sebelum diwahyukannya Al-Quran kepada Nabi SAW Nabi tidak mengetahui tentang iman, Islam dan syariat yang harus dijalankan Lalu Allah membimbing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mewahyukan Al-Quran kepada beliau. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran Surat Ash-Shu'ara Surah ke-42 ayat 52, yang artinya dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran. Dengan perintah kami, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. 
Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Selanjutnya, ayat 8. Wa wajadaka a'ilan fa'awna. Yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Jadi, uh, sebelumnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang miskin, banyak kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan dari selainnya. Dengan demikian, dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggabungkan untuk Nabi Muhammad SAW dua kedudukan, yaitu kaya dan miskin. Di saat miskin, beliau selalu bersabar. Dan di saat kaya, beliau senantiasa bersyukur. Selanjutnya, di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Tidaklah dikatakan kaya orang yang memiliki banyak harta, tetapi orang kaya adalah yang kaya jiwanya. Selanjutnya, ayat 9, Yang artinya, Maka terhadap anak yatim, Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang Maksudnya sebagaimana dulu Nabi Muhammad dijadikan anak yatim Lalu Allah, lalu Allah memberikan perlindungan kepada beliau Oleh sebab itu janganlah menghardik anak yatim Maksudnya janganlah menghinakan berbuat kasar terhadapnya Serta janganlah menghalanginya Tetapi hendaklah bersikap baik dan berlemah lembut terhadapnya Qatadah mengatakan dalam tafsir Ibn Kathir, Jadilah engkau bagi anak yatim seperti seorang anak yang penuh kasih sayang. Selanjutnya ayat 10. Wa ammasa ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Maksudnya sebagaimana dulu Nabi Muhammad gitu kan pernah tersesat, Lalu Allah memberi petunjuk, maka janganlah menghardi orang yang meminta ilmu dan bimbingan. Selain itu, kota dah juga mengemukakan, yakni, kalau mau menolak orang miskin yang meminta-minta, tolaklah dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tidak boleh, jadi tidak boleh e, menolaknya dengan memaki-makinya, gitu. Karena dia miskin, seperti itu, tidak boleh. Kemudian, Uh, ayat selanjutnya ayat 11 wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur maksudnya sebagaimana dulu engkau seorang yang miskin lagi kekurangan lalu Allah membuatmu kaya maka sebut-sebutlah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadamu dan di dalam kitab as-sahihain kitab riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa kaum muhajirin pernah berkata, wahai Rasulullah kaum ansor telah membawa pergi semua pahala, maka beliau menjawab, tidak selama kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan pujian yang kalian berikan kepada mereka jadi atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita nyatakan dengan selalu bersyukur cara bersyukur kepada Allah banyak seperti tadi yang Disampaikan Rasulullah melalui hadis, bisa kita dengan mendoakan kebaikan untuk kerabat kita, itu juga merupakan bukti kesyukuran kita kepada Allah. Juga bisa juga kita lakukan dengan melakukan banyak hal yang bermanfaat, yang kita niatkan untuk ikhlas karena Allah. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat waktu yang diberikannya, atas nikmat kemampuan yang diberikannya, atas nikmat tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, pikiran yang cerdas dan lain sebagainya seperti itu. Sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari surat Al-Duha ini. Di antaranya yang pertama, semua yang terdapat di alam raya, bumi dan seluruh isinya termasuk pada diri kita sendiri 
ada tanda-tanda dari keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan, menelantarkan dan membiarkan hambanya yang beriman. Allah selalu menolong dan memberikan kebahagiaan pada hambanya yang beriman hingga dia merasakan puas dan bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, Kehidupan akhirat itu adalah tujuan utama. Yang keempat, kehidupan dunia hanya sesaat atau fana. Yang kelima, semua petunjuk, pengetahuan atau ilmu, kekayaan, keamanan, ketenangan yang ada pada kita adalah Allah yang memberikan. Yang keenam, ilmu atau pengetahuan yang ada pada kita adalah Allah yang mengajarkan. Allah yang mengizinkan ilmu itu untuk menerangi kebodohan yang ada pada diri kita. Yang ketujuh, bersyukur ketika diberikan Allah rezeki yang cukup atau kaya dan bersabar ketika kita berada dalam kemiskinan atau kekurangan. Yang kedelapan, terhadap anak yatim penuh kasih sayanglah. Karena kalau bukan karena penjagaan Allah, kita pun tidak akan merasa aman dan kita tidak akan ada pelindung-pelindung yang Allah berikan untuk kita. Yang kesembilan, terhadap orang-orang yang meminta, janganlah membentak. Ketika ingin menolak, hendaklah ditolak dengan lembut, dengan rendah hati. Oke teman-teman, sekian podcast untuk tadabur surat Abduha kali ini. Jangan lupa besok ada tadabur surat Al-Insyirah pukul 4. Oke, jika kalian suka video ini silakan like dan jika podcast ini memberikan banyak manfaat untuk kalian, silakan share manfaatnya ke teman-teman kalian, ke saudara kalian. Dan jangan lupa memberikan dukungan untuk channel ini dengan cara klik subscribe. Dan aktifkan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan silakan tinggalkan komentar atau tanggapan kalian atas channel ini dan atas video podcast Tadabur Surat Oktuha ini di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.